आप भी बाहर वेट कीजिए मिस्टर बागले मुझे चेकअप करने दीजिए क्या हुआ है बंदू को लेट मी चेक देखिए एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट इमीजिएटली शुरू करना चाहिए और आप लोगों ने तो वैसे ही काफी डिले कर दिया चाहता था समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊ काश मैं तुम दोनों को इस दर्द से बचा पाता कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों ये कैसे हर्षद हेलो हर्षद छोटी छोटी मारे को अपने खानों पर विश्वास नहीं हो रहा बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात मतलब हर्षद के बात है बताइए ना क्या हुआ है वंदना भाभी को हम सब यहाँ बहुत परेशान है वंदना भाभी को कैंसर हुआ हर्षद ना आपसे सुनने में शायद कोई गलती हुई होगी वंदना भाभी को कैंसर नहीं 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 ज्योति कोई कोई धोखा नहीं हुआ राजेश भाई और वंदा अभी ने ये बात हमसे छुपाई है पता नहीं कब से छुपा रही है शायद शायद वो लोग चाहते थे कि शादी का माहौल खराब ना हो इसलिए तो गला सूख रहा है ज्योति कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद का डैडी अब परेशान मत होइए हम सब मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे आसान नहीं होगा पर हम सब साथ है ना तो कुछ मुश्किल भी नहीं होगा और आप ही हमेशा कहते हैं ना कि दिल में अगर उजाला हो तो कोई रात अंधेरी नहीं होती
कहा दादा राजू वैनी को कैंसर है आपको कैसे पता चल तू मुझे सच सच बता राजू हाँ दादा एक हफ्ते पहले डिटेक्ट हुआ है कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग मैं अभी आ रहा हूं नहीं 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 दादा दादा वो लोग वो लोग हम लोग घर पर आ रहे हैं आप वहीं पे रुकिए मैं आकर बात करता हूं आपसे राजू हाँ दादा वह नहीं ठीक है ना आके बात करता हूं गृह प्रवेश के बाद हम सबको बताने वाले थे लेकिन साई दर्शन भी सबको पता चल गया मिस्टर वागले अभी की जांच से तो यही लग रहा है कि मिसेस वागले थकावट के कारण बेहोश हुई थी अब कैंसर ट्रीटमेंट कब से शुरू करना अब कल वैसे भी आपसे मिलने आने वाले थे वी विल हैव टू स्टार्ट विद पेट स्कैन चेक करने के लिए कि मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है देखिए कैंसर सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से शरीर के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू करते हैं या तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए इसे मेटास्टेसिस कहते हैं अगर ये होने लगे तो फिर कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है तो कल आप स्कैन करेंगे ना उससे पहले हमें मिसेस वागले का क्रिएटिन और ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ेगा तो चेक कि वो पेट स्कैन के लिए तैयार है भी या नहीं आप एक काम कीजिए कल सुबह की टेस्ट बुक कर लीजिए ठीक है तो अभी हम हाँ अभी आप इन्हें ले जा सकते हैं हम आपको घर ले जा सकते हैं सखी अथर्वा मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को इस तरह से पता चले बहुत प्रैक्टिस की थी रिहर्सल्स किए थे बहुत बहुत बार सोचा था कि कैसे बताऊंगी सही समय पे सही तरीके से बताना चाहती थी तो क्यों नहीं बताया जब पता चला था तभी क्यों नहीं बताया कैंसर एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुन के लोग डर जाते हैं घबराने लगते हैं नर्वस हो जाते हैं 
कोई कोई नहीं चाहता कोई इंसान नहीं चाहता कि ये शब्द उसके परिवार के किसी भी मेंबर से एसोसिएटेड मैं भी डर गई थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फिर बहुत पढ़ा कैंसर के बारे में डॉक्टर से बात की काफी पता चला कि यू नो व्हाट अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है ना कि कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाए तो ऑपरेशन के थ्रू थेरेपीज के थ्रू पूरी तरह से क्योर हो सकता है हा? मतलब सब तरीके से आप, 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 आप पूरा रिकवर हो सकते हैं एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं मैं भी मैं भी ठीक हो जाऊंगी पूरी तरह से फुली फुली रिकवर कर जाऊंगी अब ठीक हो जाऊंगी कुछ रह गया क्या थैंक यू बोलना रह गया आप अस्पताल समय से ले गए तो बस क्या राजेश भाई आप मैं नहीं लेके जाता तो क्या वो मुझे लगता को लेके जाता स्टेयरिंग पे हाथ कापते उसके गाड़ी वाइब्रेट मोड पे चलती <laughs> ऐसे ही है ऐसे ही हंसते रहना यार आपने ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है ऊपर वाला आपके साथ भी कभी कभी कुछ गलत नहीं होने देगा देखना अब टेंशन मत लेना मैं सामने ही रहता हूं आवाज दे ऐसा सिटी बजाएंगे ना हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने मैं मैं हूं राजेश भाई वाह अच्छी दोस्ती निभाई आपने इतनी बड़ी बात हो गई यार अब आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आप जानते हैं ना कि परम पूजनीय वन्ना भाभी मेरे लिए क्या है पूछ लिए सुंदर सुंदारी बनना भाभी को सेट है ना मुझसे रॉन्ग है स्वंदना बहन हम आपसे बिल्कुल अपसेट नहीं हमें कोई बीमारी हुई उस बीमारी से हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है हमें क्या क्या तकलीफें हो रही है ये किसको बताना किसको ना बताना ये हमारी मर्जी होती है आपने नहीं बताया आपकी मर्जी 
इट्स टोटली योर कॉल हम तो आपको कुछ और ही बताना चाह रहे थे क्या यही इस बीमारी के बारे में आपने नहीं बताया ठीक है लेकिन आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़ी और आपने हमें याद नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम आपसे सिर्फ एक कॉल एक एक दस तक दूर है आप लोग मुझसे सिर्फ एक धड़कन दूर है मगरमच्छ के आंसू है यामिनी भाभी ने सिखाया मुझे कैसे इमोशनल इमोशनल दिखते हैं एक्टिंग है सब हाँ और तक्कु को भी इस न्यूज़ से बहुत धक्का पहुंचा है पर पर वो आपको दिखाएगा नहीं वो वो आपको नहीं दिखाएगा मैं आप लोगों को फैमिली मानता हूँ राजेश भाई फैमिली के साथ कोई ऐसी बात छुपाता है फैमिली को भी नहीं बताया था ना आपके साथ ही पता चला और अगर तुझे पता होता ना तो तो सारे शहर को पता चल जाता इसलिए तुझे सबसे आखिरी में बताने का डिसाइड किया था अच्छा तुझे कब पता चला मुझे मुझे तो एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था राजेश भाई ने सबसे पहले मेरे साथ ही शेयर किया एक एक भाई 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 देखो देखो ऐसा कुछ नहीं है लो, आशद है आशद भाई को भी अभी अभी पता चला सच बताओ तो क्या है सबको बताने से पहले हमने सोचा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब तक मिल नहीं जाती तब तक इंतजार करते खाम का लोग पैनिक करेंगे परेशान होंगे तो हम हम दोस्त है राजेश भाई आपकी परेशानी में परेशान होने का हक मेरा भी उतना ही है बिल्कुल बिल्कुल है दोस्ती का रूल होता है शेयर एंड केयर रूल्स मतलब रूल्स सॉरी मैंने फॉलो नहीं किया रूल आई एम अ फूल राजेश भाई मेरी मम्मी है ना हमेशा मुझे कहती थी कि अपनी कोई भी बात है ना उसे शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ शेयर करने से ना सुख बढ़ जाता है और दुख कम हो जाते हैं तो प्लीज आगे से कोई भी बात कोई भी बात उससे मत छुपाना प्लीज नहीं नहीं छुपाऊंगा तू टेंशन मत ले रही चल मुझे जब कैंसर होगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा हाँ तो जो अरे हर्षद भाई प्लीज प्लीज नहीं मतलब मजाक में भी ऐसा मत बोलिए प्लीज सीरियसली कह रहा हूँ क्योंकि ये कैंसर है ना सिर्फ एक इंसान को परेशान नहीं करता है पूरे परिवार को उसके अपनों को भी दर्द देता है तो, प्लीज सॉरी मैं तो ये झालर की टांग खींचने की कोशिश कर रहा था सॉरी राजेश भाई हे दकू सॉरी यार फॉलो मी 
परेशान क्यों है देखिए ठीक हूं मैं बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन आपके सामने खड़ी ओके? कितनी अच्छी तरह छुपा लिया आपने हालत को इतना दर्द हुआ वो भी छुपा लिया हर काम करती रही हर जिम्मेदारी निभाती रही तो। <laughs> माँ मा, मेरी माँ ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी ज्यादा अगर तकलीफ होती तो मैं आपको नहीं बताती क्या हा? बताती ना बेटा मैं जानता हूँ ना तू नहीं बताती चुपचाप सब कुछ सह लिया ताकि शादी का माहौल खराब ना हो गया माहौल तो खराब कर दिया ना पापा एकदम ऐसे फिल्मी तरीके से ठीक गृह प्रवेश की रसम के टाइम में बेहोश हो गई सबके सामने वो सॉरी सो सॉरी पूरी शादी बर्बाद कर दी सब कुछ इतना अच्छा था तुम्हारा सब सबसे इम्पोर्टेंट दिन माहौल खराब कर दिया मैंने आई एम सॉरी आई एम सॉरी नहीं नहीं क्या कैसी बातें कर रही हो ये हमारे हाथ में नहीं होता बंधु इस वक्त हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी सेहत है और कुछ नहीं उससे बात करने के बाद एकदम से चुप हो गया है गार्डन में जाके बैठे रहते ना फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज